pia. Okay. The family mm-hmm. watoto ni fem. Oh yeah. Oh yeah. So sajua ukiwa Europe access za kwenda kwenda sehemu zote zipo lakini napenda pia vacation sana. Oh yeah. America, USA kidogo, Australia uh-huh. kidogo uh-huh. hivi. Uh-huh. Napenda sana kutoka toka ya kuangalia Napenda sana mazingira za nje. Oh yeah, safi. Yeah. Ilikuwa ni kwenye plan ya kushuta Tiana ukiwa kwenye vocation? No, uh, nilikuwa nimemaliza kurekodi Tanzania. Sasa nivoenda zangu tu uh, home ku chill kidogo okay. nikaona hiyo time naweza nikashoot. Nikatafuta director mmoja akaniambia mtu ka shoot Paris. Oh, yeah. Ilikuwa tuchague kati ya Greece na Paris nikasema no sija shoot tuanze na Paris kwanza. Okay. Yeah, nafikiri next shoot video ambayo nitashoot nje mm-hmm. and lazima niende Greece. Nie jamani malengo ya yeah. Christian Bella yuko hapa. Mbona mbona hayo mataifa mbona yataja? Natamani kufahamu kwamba umeona kama hayo mataifa mbona yataja ukiwa upo hapo kwa sababu ukichokuwa star kama hivyo maana ni mkali lakini watu wenye damu fahamu pia kwamba yule Christian Bell anasema kuna watu ambao wanakujua ukiwa kule wanakuchukulia kama ni msanii kutoka Tanzania afu wanaiongelea vipi Tanzania ukiwa uko kwenye kwa njia ya mipaka ya bongo na kusema kweli uh, according to experience yangu mimi ninavyojua yeah. Uh, kule labda kutana community za Afrika, wa African community ndio wanaweza kuleta zile show boss au watu wengine. Mm. Afro com- African community ni watu wachache. Mm. Wewe kuna m- kwa sababu wao ndio wanaweza kukushubukia shubukia and then wanaweza kuweza kaelewa experience gani wanao kuhusu Tanzania. Okay. Kwa mfano sisi waswahili mm-hmm. ambao wa Tanzania, Kenya, Uganda, Congo mm-hmm. ndio watu na chill nao tukiwa kule. Oh, yeah. Ukishaingia tu kile mtu wanaambiana mtu fulani kaingia mtu fulani kaingia pale tutakuwa na mialiko mm. yani wana kwa wana wanaongelea Tanzania vizuri kwa the way tunavyopambania muziki mm-hmm. ya yeah, kwa East Africa Tanzania kidogo em, vijana wana fight wana fight ku push push music inawafikia ukienda mageto za Waganda wa Kenya wa Nyarwanda wa Congo wanasikiliza muziki za Tanzania sana. Oh, yeah. kweli, ya. K- kibongo bongo kuna hizo chaka to chaka. Yaani unajua <laughs> si unaelewa yani ukiwa wa Mwanza kuna chaka to chaka una kijijini una si unaelewa mzungu. Mm-hmm. Kama ambavyo umesema uh, nje uko uh, kuna community ambazo ni African community sio mm-hmm. bana. Mm-hmm. Ikitokea wametambua uwepo wako kuna zile ambazo watu tunazipiga huko huko au utaitwa sana. <laughs> sio tu show yeah. hadi vipari ndogo ndogo. Kwani watu wanaanda kwa sababu wao wanapenda sana kuparipari manyumbani eh. Yeah. Sasa so, kule wanafanya sana kazi, wanafanya sana kazi. Wao mara nyingi weekend zao wanaitumia kidogo ku enjoy, umeona? Yeah. Wanapiga zao uh, nani barbecue. So ukishaingia mialiko itakuwa nyingi sana. Mm. Sio zingine kama za performance zingine tu mwana shika hii nje huko. E, Mnadi tu enjoy na wewe muspend time pamoja. Eh wana oh, bongo vipi? Zile unajua zile? Yeah. Eh yeah, ile ngoma ilikuwa noma ile show hivi yani wana enjoy sana. Oh yeah. Ndiyo. Safi. Sasa uh, Christian Bella yuko hapa, Farid Kubanda pia yuko hapa, Feed Q. Wamekuja hapa na jambo lao jipya. Christian Bella Tamu featuring Feed Q. Tapiga story na mambo atakuwa mazuri sana. Lakini kwambie tu kwamba unaweza ukapata maokoto uh, kutokea ligi tajiri na ya kibabe nchini Tanzania EA Radio Fantasy League ambayo inakupa nafasi ya kwa mshindo maokoto uh, kwa ni shilingi 600 inatolewa kwa washindi kila mwezi. Shilingi 150 kwa mshindo kwanza mwezi, alafu shilingi 100 kwa mshindo wa pili wa mwezi. Shilingi 50 kwa mshindo wa tatu wa mwezi alafu kucheza EA Radio Fantasy League sio zoezi gumu hata kidogo ili ushinde maokoto unatembelea www.fantasy.premierleague.com unajaza taarifa zako unapanga kikosi chako alafu unashindana na meneja zaidi ya 10000 kujiunga na coin number ambayo ni RN04CU5 RN04CU5 zote ni kwa rufi ndogo EA Radio Fantasy League 2023 2024 inadhaminiwa na DSTV Tanzania pamoja na Vodacom Vigezo na Masharti kuzingatii yes. wakota kusema vipi jamani Mwana mkubwa sasa hivi mbinguni anaenda wa eneo mbinguni unaenda uwe. Yeah. Mkubwa kwa nini kwanza sala mbinguni jamaa? Ah, Asa alisema kwa haya wapenzi aachane nayo kesho aende mbinguni. Hivi <laughs> kweli. <laughs> mkubwa kwanza kwa nimekuja kwa nataka nipigilie msumari kwa swala nje. Mimi pia wa kimataifa so bela. Kwa sababu hata roho tunawaambia tumejibu. Hata yeah. hata ile roho. Yeah. Eh yeah. ndio miaka 8 yo hata ile row tumeshoot stop from Bali town angalia mazingira sio kutana kila mmoja ikiwa anatokea kwake kwa hiyo sio bela peke yake ndio kana wa kumshi tu kitu lakini pia iki kitu kimenipelekea nimefikiria kitu kingine yeah for a while nimekuwa nikiwaza hawa watu eh hawa Nigeria wanatupigia sisi bao wapi nikakumbuka kuna miaka kwa kuna mapromota wana wana wanawabuku wa sanaa wa Tanzania mm. wapeleka Ulaya kwa ajili ya show yeah. na kuta promoter kashalipia paka ukumbi kashalipia paka ya advance na kila kitu afu nitokea msanii anakuwa anadundishwa visa mm. kwa hiyo ikapelekea wakawa sasa tunataka uje lakini 
hatuna uhakika kama utapatiwa mm. visa so labda wanzi kwa kutafuta visa kwanza afu ndo ushapata ndo tuandae event mm. na kule ubalozini wanataka sababu ya yeye ya safari sasa mwenelewa vizuri mm. kwao wenzetu walitupigia bao hapo mm. wao tutupigia bao wenyewe ni kwamba accessibility yani wao wanapatikana sio kwa sababu ya sisi ni dual citizenship au ni nini mm. lakini nafikiri uraia pacha wa mwasaidia kidogo mm. siongelee kwamba sisi uraia pacha uje lakini nafikiria uko mbele tuje tutengeneze kidogo majadiliano au mjadala au debate inayohusu labda wa Tanzania ambao wanakuwa wana familia zao pia ziko nje huko ziweze kupata hiyo dual citizenship na vitu kama hivyo inaweza karahisisha sana mambo mengi kwa sababu tumepigiwa bao hapo ndio yeah. wana wanapata visa kwa hisa na visa zisizo nyingi wazetu wana dual citizenship manera vizuri mtu anakuta bana ana European passport. Yeah. Kwa hiyo ukishakuwa nayo ile na kuhusu kuna nchi kibao anaenda anagongea passport sio nani airport. Sasa yeah. sisi wa Tanzania so far nchi ambayo ya maana tunagongea passport airport. Actually nchi ziko mbili. Eh kama sisi South Africa tunagongea pale pale airport. Mm-hmm. Eh, Rwanda ni airport na Kongo sasa hizi. Eh. Lakini pia ni nitumie fursa hii kuwapongeza wazee wetu wamekaa chini wa mwongeza wa wa Somalia. Somalia wa Somalia wana. Familia. <laughs> 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 Wamongeza katika East Africa community okay. or East Africa radio. Nikisema mm. yeah. ukiongea kusiana na East Africa. Ongea <laughs> na Somalia. Si sawa sawa bwana. Haya unafikiri kwa sababu una kitengo bali yamefika kule haya. Uh, kama unavyojua sisi ni watu ambao tunakuja na, ma, na mawazo tuna, yeah. tunajaribu kwanza kuyaweka katika kadamu nasi mm-hmm. kisha tunapokea maoni na kujua nini tunaenda kuwasilisha kule. Sijui ni vizuri. Hatuja sijaja kama what do you want to do citizenship? Inabidi uzungumzie sababu ambazo unaona zina msingi au tija. Okay. Mm. Anyways, lakini hayo yote tuachane nayo. Leo tumekuja kwa ajili ya tam. Sio. Kabla tujafika kwenye tam, moja ya track ambayo iliwakutanisha sasa ndo watu wakaona mm. ile kwamba pamoja inakuwa noma mm. ni ile roho ambayo ndo mlikutana nake mtu akiwa ametokea kwake. Mm. <laughs> Sio naelewa. Mm. Kwenye ile ngoma mzee wangu kuna ile intro pale. Mm. Waga ni sauti ya nani ile? Ile eh swali zuri. Oh, oh, eh. Yeah. Oh, 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 oh. Yes, ile ni sauti ya pondu nguru. Pondunguru. Na kwenye yes. video pia niliona pale ilikuwa featuring Christian Bell afu Pondunguru kwa chini yes, yake. Yes. Pondunguru alifanya ile ile sehemu ya, ya pale ya intro. Actually idea ya kwanza kabisa. Mm-hmm. Alikuwa amekaa Pondunguru kwenye chorus. Umeendelea vizuri. Okay. Lakini Pondunguru kwa namna alipiga kiafrika sana. Majani akasema hebu tujaribu kumtafuta Bella. Mm-hmm. Tuone anaweza kufanya kitu gani. Kwa alichokifanya Bella kilikuwa ni kitu ambacho kimekaa kime, kime vizuri kwenye masikio ya majani. Okay. Mm. Ndio kabidi sasa tutumie huko aliyopiga bela. Haikuwa kwako tena hiyo. Majani moja ya vitu ambavyo vinampelekea awe producer ambaye hana mfano wake katika hii nchi ni kwa sababu ana skill la tofauti. Umeelewa mm. vizuri. Na niwakumbushe tu kihistoria majani ndio producer ambaye kwa kila ngoma ambayo anatoa ni hit. Kama sio hit basi ni classic. Mhm. Yaani hivi ninapokuambia juzi tulikuwa nasikiliza ndani kula kona ya mazese kuu. <laughs> kona hii mbona bonge mbona bonge la ngoma hii. Kama alijatoka huko. Kani mbona vizuri. Wewe oya. Tafuta kula kona ya mazese kuu baadaye utaongea. Utaniambia. Oya. Sisi mbona vizuri. Afu la miaka hiyo huko. Kwa hiyo yule kwa kuambia bwana hii hii imeisha imeisha. Hata kesi yangu na Ado aishiwa kuja studio. Majani kesha tu yote. Langa yupo, Hadili yupo, Rhino yupo, TID yupo. Mwana kaja kachelewa jamaa kasha fanya paka ile mixing ya kwanza ambayo anafanyaga afa nakogea wewe ndo kasikilize. Mm. Sasa ashafanya paka hiyo. Ndio bwana tunasikia kwa mlinzi kuna kuna mwanenu mmoja tu Rado anasema vipi majani ambia oya fidi mwambie mwana utraki imeisha mzee. <laughs> Akawa ashasema vitu vyake imeisha imeisha kweli. Kwanza studio ana record bule. Ndiyo. Pia kwa tajiri yangu weekend ananigia mahera. Akitoa tamko imepita. <laughs> weekend ananigia mahera nikahangi. Nika <laughs> Sasa naanzaje kumwambia boss kama kuna mwana atakaye ingize verse. Akishamba truck imeisha anamaanisha kweli kashai check imeisha imeisha friendly. Eh kia mtu ka deliver mtuhitaji kitu extra. Ndiyo umenena vizuri yeah. ni mtu akona misimamo kama hiyo na vitu kama hivyo <laughs> basi yangu kwa ni hayo tu <laughs> speaking of uh, <laughs> uh, p funk majani yeah. uh, umefanya kazi muda mrefu sana mm. ni, ni kwa mtazamo wa nje watu wakimtazama anaona kama mtu fulani ambaye ana misimamo sana mm. wewe umeshinaye muda mrefu mm. unaweza kumzungumziaje kwa sababu uh, since way back amekuwa akitoa hit song kama ambavyo umesema yeah. kila kila jambo anatoa linaenda mm. umeshaona wewe binafsi unaweza kumzungumziaje Majani na anabakia kuwa producer wa kipekee katika 
tasnia yetu hii kwa hususan upande huu wa Afrika Mashariki na Kati Ndiyo. kwa sababu hata maproduza na wapiga midundo wa nchi yoyote wanamwongelea majani kwa kwa kauli za nyeshima mm-hmm. umeelewa vizuri wanamheshimu wanasema ana skill la tofauti mixing yake haina mfanoe yeah. na kuhakikishia hilo mm-hmm. tafuta ngoma zake sikiliza mixing na namna ambavyo zimefanyika quality ya mziki na kila kitu hana mfanoe umeelewa vizuri yeah. majani alikaa akasema twende na chorus ya Christian Bell sijae yani nisikufiche mimi nauza mziki eh mitandao katika ama digital streaming platform na kila mm-hmm. kitu roho bado ni ngoma ambayo ina inakaa mara yeah. nyingi kwa wiki unaweza kutaja nyingine ndio imesikizwa sana kuliko hata nyingine mpya ikitokea mpya itaisumbua roho kwa muda wa wiki afu baadaye roho inarudi tena sijui ipo katika playlist za watu gani ambao wanaisikiliza kila siku mm. lakini tathmini ndio ziko hivyo na naweza hata nikaonyesha nikatoa simu hapa nikawaonyesha sijui mnaelewa vizuri ndio safi mimi nataka kwa kwa Christian wewe mara ya kwanza unakutana big man hapa kwenye rondo ilikuwa ni mara ya kwanza kukutana au kulikuwa kuna meeting before na wakati unakutana naye alikupokea vipi No sisi ni watu ambao tumeanza kitambo kwa niwe sisi wa wazee kwa nini ndio ndio wazee mimi naingia miaka 20 kama utani tu tafikiri wa juzi kijana mdogo anapambana na generation zote so tumefight yeah. package generation si mchezo ukikana mm. mimi kuna stage lazima ujipange no labda ushukuru labda uombe labda iwe 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 festival za playback lakini wakitupangia mavyombo hapa mhm sizani kama mtu anakaa kaa ovyo watu waombe sauti kukauke eh labda ni umwe so sisi ba tunashukuru kwamba kukaa kulinda siku kwa muda mrefu na tumelinda heshima ndio kicha muhimu tumelinda heshima oh yeah uh, brother feed nimekutana kitambo before hata kufanya kazi tumekutana sehemu mbali kwenye mazingira mbalimbali kwenye ma fiesta okay. tulikuwa tunakutana kwenye ma event tofauti tofauti kwenye mikutano yetu wasanii <coughs> lakini uh, bro iko cool anajielewa afu ni mtu ambaye mimi namkubali sana mm. kwa sababu mimi mimi napenda sana pia mimi napenda sana hip hop okay. lakini mimi naimba lakini napenda sana hip hop kwa katika watu ambao mimi nakubali East Africa kwenye top 3 yeye yule humo so nam kwa sababu yeye yuko hapa mm-hmm. na yeye mwenyewe kwa anataka nafsi yake inajua kwamba yeye ni mkali <laughs> <laughs> nafsi yake mwenyewe inatambua kwamba yeye ni mkali kwenye sekta za hip hop na no, simuoni hapa ndio maana tunasema hata ma leo hiyo kitangaza show hapa East Africa wakiweka JZ na FDQ tunachagua FDQ goma na bukavu wakiwekea JZ na FDQ wanachagua nani watachagua FDQ sio tu goma na bukavu East Africa ndani kisa <laughs> 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 Tupondani ya East Africa Radio Tumekuja kutambulisha ngoma yetu mpya Ndio inaitwa Tam na ni Tamu kweli East Africa Radio Bila wasamea wasamea Ndio sisi tumeelewa na vizuri sasa sasa ana uwezo unapa maandishi yote anaweka katika melody na yanaka katika dundo Umeelewa vizuri. Kwa hiyo huyu anavyojiita king of best melody. Kwanza anavyoitwa yeah. hajajisingizia, ni ka, ka, kaiva kweli. Sawa sawa. Umeelewa vizuri. Mm. Kwa hiyo ni kitu ambacho miwa naheshimu sana. 
mrafiki yangu siku nyingi yeah. yeye anajua kupitia kukutana kukutana mjini lakini mimi namfahamu siku nyingi na nafahamu mpaka watu ambao walikaa chini na wakagundua kwamba wao watakuwa kutoa kongo wakuletee hapa lakini <laughs> <laughs> rahim pendeza yeah. nilikuepo kwenye hicho kikao <laughs> nilikuepo kwenye hicho kikao mimi na king dodola bouge sisi ni nani la vizuri kinasiendea kwa waziri sasa wewe 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 mimi nilikuepo katika kikao cha watu wako kwa hiyo unapa exclusive hapa juu hapa ndio sisi kusimamia hiyo kitu unakutana leo wale watu wangu mimi Okay, okay. Ah, leo sasa. Yule Rahim Pendeza ni mwanangu mimi. Ndio. Mipango ile bana hapa ongezeke ukijana na kila kitu. Yeah. Nilikuepo katika hiyo mipango. Yeah. Eh, mipango hii imesukiwa mwananyamala pale pembeni pale. Mwananyamala kwa makoma pale bro. Makoma kina Hatman pale. Sijui una nerve vizuri wewe. Yeah. Mimi nipo na wewe tangu enzizo. Oh, yeah. Yes. <laughs> Bela bana mimi. Na kama kitu tunamheshimu ni kwamba aina fulani ya msanii anatengeneza kibao leo lakini anaweza kimba kwa miaka na miaka. Mm. Yeah. Ushinda katika show zake. Kwanza kwanza show zake zinajaza kawaida. Ndio. Mm. Mm hiyo Monday iwe Tuesday wewe utachagua tu siku mm-hmm. ana watu wake watakuja kabisa <laughs> lakini pia anapiga ngoma ila siku nyingi mm-hmm. na bado watu wanazisikia kama mkia kabisa huu sio uwezo wa kawaida bro huu uwezo thank you bro hata tukaita snare au muziki bongo bongo ni kwa gana labda mimi hivi na wadao kama mwanamuza mdogo wangu nataka kucheka kitu gani nataka nifanue hapo mwanza mwanza ndio umeendelea vizuri mwanza mwanza 2025 mpaka ukilipiga size kama ilivyo jana au sema dot com ngoma yangu kwanza ambayo imetoka mimi ambayo nilitoa ya kwanza na ikawa hit ni una yule sikiza ile mistari yeah. beat yote kiweka size ni ngoma ambayo imetoka jana sijui mm-hmm. mm-hmm. vizuri uwezo mko nao mimi na, na wenzangu wachache kama wawili watatu hatoshi katika kiganja mhm wewe huu umetoa wapi bwana eh bwana asante sana nashukuru ni, ni kwanza ni kushukuru pia Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anatupa sisi uh, uo power ya kuwa yeah. nacho umeona na pia Uh, pia discipline inatubeba sana Tabisa. lifestyle na discipline mm-hmm. unajua ni wachache sana waone unakaa muda mrefu kwenye game leo wako requested kwenye mashow mm-hmm. so ukiangalia hiyo wanaoimba live performer sisi wasanii wa kusubiri ma festival kwa yeah. umekaa tu nasubiri kwa mwaka umefanya show 4 5 kutegemea festival fulani mesana wasanii 20 kumi mm-hmm. na wewe humo kwa sababu kuna wasanii wengi wana trend leo lakini hawana wawili power kufanya show ya kwake binafsi yeah. lakini tunaona iko trending lakini ikitokea show ya heshima watu wamekaa amepiga suti hawezi kuchukua jiulize kwa nini utakuta msanii ana, ana hit leo lakini watu wakivaa masuti watu wenye hela wanataka show hawezi kukuita Tawasa. kuna watu maalum wenye hizo kazi umeona mm. mm-hmm. kwa hiyo sisi tumejitahidi mimi nimejitahidi binafsi kupambania na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mpaka leo mwakani na nafikiri ndo naingia miaka 20 kwenye oh, game yeah. It song yangu ya kwanza nilitoa 2004 kwenda 2005. Ukisikia nimekufa usiweke msiba ila shereke ya kwa sababu naro. Nafikiri ni hapa bado na pia mimi bado sio mkubwa lakini mimi mlikuwa bado mjibu. Zangu ukisikia neno mzandiki. Ni nini? Mzandiki maana ni mtu fulani hivi mtu ana migundigundi ya roho. You understand wa mimi ni mtu fulani mbanaji mtu fulani aseta kazi zake wapate mtu fulani ambaye ana hila umeendelea vizuri uh, ukisoma biblia biblia inasema upendo uweke hesabu za ubaya mm. upendo una hila upendo mzandiki ni mtu ambaye yuko soa gangs na tafsiri ni mkunjaji mm. yuko soa gangs na tafsiri ya neno upendo huyo ndo mzandiki no, yeah. kwenye ngoma yako ya mzandiki pia umesema mm hutaki do bila msoto. Mm. Eh umetoka mm. vitu vingi lakini mm. moja ya line nimeipata ile ya hutaki do bila msoto. Ikanikumbusha pia baba kwenye kuna ngoma moja ambayo uliwahi kufanya na Tonya mbili ile mm. usinikubali haraka haraka. Mm. Uliwahi kusema ulikuwa unamwimbia mwanamke pia pale unamwambia kwamba sikukubali haraka haraka. Yaani umeniona leo nipende vipi. Ah. Ni kama mitikasi yako wewe ilivyo ni kwamba utakage vije kwa hapo hapo. Yaani kwamba lazima ujipambanie. No. Actually usinikubali haraka haraka ndio ngoma ambayo mamangu anaipenda. Okay. Aliojiwa akasema ana ngoma nyingi lakini napenda usinikubali haraka haraka. Mm-hmm. Wajua kwa nini sama vile? Mm. Kwa sababu alielewa nini ambacho nimeongelea mule ndani. Usinikubali haraka haraka ni experience ya mtu ambaye ni old school. Nishazoea unatongoza demo anakuyeyusha mwaka mzima. Na vile anavyokuyeyusha bado inatengeneza mapenzi zaidi kwako. Si unlike squeeze unakutana demo mchango <coughs> jioni anaibuka geto. Imagine wanamke ni mwanamke wako wa ndoto mm-hmm. eh katika ndoto zako unaosha ndo bebe mimi na Eleni akinielewa anatia anatia pete na oa mm-hmm. unakutana nayo na kumuelezea mambo yako aje anakubali hapo na anakuja geto <laughs> inakuondolea lile vibe haraka <laughs> sio bendera vizuri uh-huh. ndio maana ngasema pale tusikutane leo mtani alafu kesho uibuke geto mm-hmm. nizungushe lingitoe 
mwisho wa siku niingie mpeku usinkubali haraka sababu utaharibu mapenzi nami sitaki kukuwa chao tuishie one night stand <laughs> Mina naomba tusikilize tamu tafadhali sawa bo ombi lako limepitishwa naomba naomba imekwaje wameshoot siku mbili ah christian bella huyu hapata tujibu kwenye ile kwenye ile tamu ilikuwa hivi 